மயிலாட் மதிப்புக்குரிய பப்ளிக் பிராசிகூட்டர் என் கட்சிக்காரர் மீது குற்றம் சாட்டி இருக்கிறார் அதுவும் சாதாரண குற்றம் அல்ல கொலை குற்றம்
நீங்க கோர்ட்டுக்கே போலனாலும் பரவாயில்லைங்க தினம் இப்படி கோச்சிக்கிட்டீங்கன்னா எனக்கு அதுவே போதும் கவுன கசகாத இனிமே இந்த வீட்டை வாசப்படியை நான் முடிச்சா ஏன்னு கேளுங்க தெரிய <laughs> தெரிஞ்சிருக்கேன் <laughs> ஒரேடிச்சிருக்க <laughs> 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 கூப்படு <laughs> காப்பாத்தியா <laughs> அந்த படிப்பே நான் போட்ட பிச்சடா அப்படி நீங்க சொன்ன இந்த ஜென்மத்துல எந்த கோர்ட்லயும் எந்த கேஸ்லயும் நான் ஆஜராக மாட்டேன் வேற ஏதாவது தொழில் செஞ்சு உங்க பொண்ணை நான் காப்பாத்துவேன் என்ன தேங்காமுடி மலரும் நினைவுகளா தேங்காமுடிதான் தேங்காமுடிதாமா நான் என் வக்கீல் படிப்பையே மறந்துட்டேன் பாரு அதனால தேங்காய் மொழி தான் கோர்ட்டு வாசப்படியே மிதிக்கல பாரு அதனால தேங்காய் மொழி தான் இருபது வருஷமா இந்த கையால கேஸ் கட்டியே பிடிக்கல பாரு அதனால தேங்காய் மொழி தான் ஆனா இதெல்லாம் எதுக்காக உன்னை காதலிச்ச குத்தத்துக்காக உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்ட பாவத்துக்காக படித்த படிப்பு மறந்துட கூடாதுன்னு அப்பப்ப வீட்டில் நானே ஒரு கேஸ் உருவாக்கி நானே ஆர்கியூ பண்றேன் பாரு தேங்காய் மொழின்னு சொல்ல மாட்டேனே சொல்லுவேன் அப்பாவா இனிமே நீ எனக்கு பொண்ணும் கிடையாது நான் உனக்கு அப்பாவும் கிடையாது இவ எனக்கு பொண்டாட்டியும் கிடையாது நான் இவளுக்கு புருஷனும் கிடையாது சாப்பாடும் கிடையாது அப்பாப்பா சாப்பாடு வேண்டாம் சொன்னீங்கல்ல இன்னைக்கு என்ன சாப்பாடு தெரியுமா உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச உருளைக்கிழங்கு பொரியல் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச தக்காளி கூட்டு உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச வெள்ளரிக்கா பச்சடி இந்த உருளைக்கிழங்கு பொரியல முறுமுறு வறுத்து வச்சிருக்கலாம் அம்மா ஆமா சதிகாரி இந்த தக்காளி கூட்டுல பாசி பருப்பு எல்லாம் போட்டுருக்கலாம் ஆமா வேண்டாம் நான் கோவத்துல இருந்தாகணும்
டார்லிங் டார்லிங் குட் மார்னிங் கேந்திரிங்க கோழி <laughs> பால் கர வர வேண்டாம் பேப்பர் கர வர வேண்டாம் சூரியன் கூட உதிக்க வேண்டாம் எக்ஸசைஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாம் மாடிக்கு போகுது உடம்பு எவ்வளவு ட்ரிம்மா வச்சிருக்காரு கர்த்தாவே அவர் உடம்பு ட்ரிம்மா வச்சிருக்காரா வைத்த பார்த்தா உள்ள வண்டலூர் ஜூவே இருக்கும் போல இருக்கு அப்படி அவர் என்னதான் எக்ஸசைஸ் பண்றார் எனக்கு புரியல வாங்க காட்டுறேன் வாங்க டார்லிங் நீ ஏதோ வக்கீல் தினம் காலங்கார்த்தால எழுந்திருந்து எக்ஸசைஸ் எல்லாம் பண்றாரு சொன்னேன் ஆமா ஆளையே காணும் பண்ணி முடிச்சிட்டார மோசமான அதுவும் <laughs> என்னங்க நீங்க பொம்பளை இல்லாத வீட்டுல வந்து தகராறு பண்றீங்க 
நான் கேக்குற கேள்விக்கு எல்லாம் நீங்களே ஒழுங்கா மரியாதையா பதில் சொல்லிட்டீங்கன்னா நான் உள்ள வர மாட்டேன் இல்லனா உள்ள வந்துருவேன் ஐயோ இப்போ உங்களுக்கு என்ன தெரியணும் இத பாருங்க நீங்க எங்கட்ட வரதுப்பட கூடாது எங்க ஆபீஸ் சட்ட தான் வரதுப்படணும் அவர் தானே என்ன கேட்டு வர சொல்லிருக்காரு என்ன கேட்டுட்டு வர சொல்லிருக்காரு உங்க வீட்ல உள்ள மாடுகளுக்கு எல்லாம் வியாதி வருதா ये मारेंगे इधर वाले क्यों? ये ना के तले वाले के तो अमर दान जना कुंडवा अपने ने कैट तो लेंगे। वोंगा पंडाटी कैट कलाल ले। अरे ये पंडाटी दान के कैट करो। आते ना वाला सोल रहे ना ये रंग तो कैट टेप हो रहे ने निकले। ये ना बंदे निंगे। वाइस के बंदा आम बोला ना बीच ले तनिया रख रहेंगे। वाइप रहेंगे கலவ கூட முழுக்க தரக்கான தலைய தலைய நீட்டி பேசிக்கிட்டு இருக்காரு இத நான் சும்மா விட போறது இல்ல வக்கீல் பொண்டாட்டி இன்னைக்கு வரட்டும் இத வெச்சு ஒரு பெரிய ரகளையே பண்ணிடுவோம் வலி 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 பிரமாதம் இந்த கட்டுக்கு நீங்க டேஞ்சர் தான் ஏ சார் இதெல்லாம் தரக்கிறீங்க ஒரு பாதுகாப்புக்கு தான் யாருக்கு பாதுகாப்பு உங்களுக்கு தான் நம்ம பாதுகாப்பு எனக்கு என்ன பாதுகாப்பு பலே பலே இது ரொம்ப பிரமாதம் வாங்க வாங்க உட்காருங்க எங்க இங்க தா இந்த இடத்துலயா எங்க நீங்க கேக்குற கேள்வி எல்லாம் கேட்டுட்டு சீக்கிரம் வெளியில போயிடுறீங்களா நான் தோசை எடுத்து வச்சிட்டேன் சாப்பிடணும் பசிக்குதுங்க உங்களுக்கு பசிக்குது எனக்கு தாகமா இருக்கு என்ன தாகம் அந்த தாகம்தான் எந்த தாகங்க வெயில்ல இருந்து வந்தா என்ன தாகம் எடுக்கும் தண்ணி தாகம்தான் போய் கொண்டு வாங்க ஏன் அதுக்கு பொட்டாட்டி கேக்கணுமா சரியான பேக்கா இருக்கும் போல இருக்கு வீடு நல்லா கட்டி இருக்கு இன்னைக்கு யார் முகத்துல முடிச்சேனோ தெரியல இந்த சோடா பொட்டி கிட்ட மாட்டிக்கிட்ட முழிக்க வேண்டியிருக்கு ஐயோ என்னங்க நீங்க உள்ளேயே வந்துட்டீங்க எனக்கு ரொம்ப தாகமா இருக்கு அதனால தான் வந்துட்டேன் குடுங்க இதுக்கு என்ன அர்த்தம் தண்ணி ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஏன் தாகம் அடங்கிருச்சு நீங்க பசிக்குதுன்னு சொன்னீங்களே நீங்க சாப்பிடுங்க அப்ப நீங்க போயிடுறீங்களா நான் உட்கார்ந்துகிட்டே கேள்வி கேக்குறேன் நீங்க சாப்பிட்டுகிட்டே பதில் சொல்லுங்க வீட்டுக்கு விருந்தாடி வந்திருக்கேன் ஒரு வார்த்தை கேட்கப்படாதா சாப்பிடுறீங்களா நீங்க இவ்வளவு அன்பா கேக்குறீங்க சாப்பிடலாம் வருத்தப்பட மாட்டீங்களா சாப்பிடுறேன் அத கொண்டாங்க இப்போ உங்களுக்கு பசுமாடு எப்படி கண்ணு குட்டி போடுதுன்னு தெரியுமா கண்ணு போடும் போது நீங்க பாத்திருக்கீங்களா சனியனே முண்டம் சோடா பூட்டி தனியா இருக்கிற ஆம்பளை கிட்ட என்ன கேள்வி கேக்குறது கிடையாது எழுந்து வெள்ள பொடி தோசை சாப்பிட்டு போறேன் என்னங்க கே கதவு திறந்து போட்டுட்டு இங்க வந்து உட்கார்ந்திருக்கீங்க உன் கார பார்த்த உடனே தான் மாடி கேரி வந்தேன் எதுவும் தகராறு வந்திர கூடாது என்னது தகராறா ஒரு பேச்சுக்கு சொல்லுமா சரி யாராவது வந்தாங்களா பேப்பர் போற பையன் வந்தா பணம் கேட்டா அம்மா வரட்டான்னு சொல்லி அம்மா அப்புறம் பாத்ரூம் கழுவுறவங்க வந்தா கழுவலாமான்னு கேட்டா அம்மா வரட்டான்னு சொல்லி அம்மா அப்புறம் இந்த வீடியோ லைப்ரரியில இருந்து பையன் வந்தா அடுத்த வாரம் வர வேண்டிய படம்லாம் திருட்டு வீடியோ வந்துருச்சா அம்மா வரட்டும் வாங்குவாங்கன்னு சொன்னேன் சரி போன் ஏதாவது வந்தது ரெண்டு ராங் நம்பர் வந்தது அம்மா வரட்டும் ராங் நம்பர் அப்படினு சொல்லி வச்சு அவ்வளவுதானே இதே ரூம் அம்மா வந்து எடுத்து போவாங்களா நானே எடுத்துட்டு போறேன் என்ன வக்கீல் சார் காலையில இருந்து வீட்டுக்குள்ளே ரொம்ப பிஸி போல இருக்கு வெளியில தலையே காட்டல என் பொண்டாட்டி நான் வெளியில போறேன் வீட்டை ஜாகிரதையா பாத்துக்கடா அப்படினு ஆர்டர் போட்டுட்டேன் பொறுப்புலாம ஊர் சுத்திக்கிட்டு இருக்க முடியுமா அதான் வீட்டுக்குள்ளே இருந்து ஜாகிரதையா வீட்டை பாத்துக்கிட்ட அப்படியா இன்னைக்கு மத்தியானம் பத்தொன்பது பதினெட்டு வயசுல கிளி மாதிரி ஒரு பொண்ணு வந்தாலே யாரது மிலிட்ரி சார் நல்ல யோசனை பண்ணி சொல்லுங்க உங்களுக்கு அந்த பக்கத்து வீட்டுக்கு யாராவது வந்திருப்பாங்க உங்க வீடு தான் உங்களை பார்த்தேனே என்னையா பத்தொன்பது பதினெட்டு வயசுல ஒரு சின்ன பொண்ணா பதினேழு பதினாறு தான் இருக்குமா கிளி மாதிரி இருந்தாளா கிளி மாதிரி அழகா லிப்ஸ்டிக் போட்டுக்கிட்டு கூலிங் கிளாஸ் போட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்களே எத்தனை மணிக்கு பன்னெண்டு பத்து நீங்க முதல்ல உங்க கண்ணாடியை மாத்துங்க சார் அவன் கூலிங் கிளாஸ் போட்டுக்கல சோடா பூட்டி கண்ணாடி மாட்டிக்கிட்டு இருந்தா 
அம்மா அவ கிளி இல்ல பூனை கரெக்ட் பூனை ஏன் சார் அவளுக்கு 19 18 வயசா 55 வயசு இருக்கும் சார் அது ஒரு பைத்தியமா வீட்டுக்கு வந்ததே துரத்தி விட்டுட்டேன் ம் யாராவது வந்தாங்களானு கேட்டனே அந்த பொண்ணு வந்தது ஏன் என்கிட்ட சொல்லல அவ பொண்ணு இல்லமா கிளவிங்கறனே கிளவியோ குமரி என்கிட்ட சொன்னீங்களா ஆமா அவ வந்தத சொல்றதுக்கு வந்த பெரிய விஐபியா பாத்ரூம் கழுவுற வந்தானு சொன்னீங்களே அவ என்ன பெரிய விஐபியா நோ 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 என்னால உங்க புருஷ மொண்டாட்டிக்குள்ள சண்டை வர கூடாது நான் என்னடா பக்கத்து வீடு தெரிஞ்ச வீடு ஒரு சின்ன பொண்ணு வந்து மூணு நாலு மணி நேரம் தங்கிட்டு போனாங்களே ஒருவேளை வேண்டப்பட்ட பொண்ணா இருக்குமோன்னு யதார்த்தமா விசாரிச்சேன் அவ்வளவுதான் ஐயா மிலிட்ரி ஐயா நீங்க உங்க கண்ணாடிய மட்டும் மாத்தினா போறாது உங்க கடிகாரத்தையும் மாத்தணும் அவ இந்த வீட்டுல மூணு நாலு மணி நேரம் இல்ல மூணே நிமிஷம் தான் இருந்தா இல்ல வக்கீல் சார் நீங்க ஜாலியா சந்தோஷமா இருந்ததுல மூணு மணி நேரம் உங்களுக்கு மூணு நிமிஷமா போயிருக்கு நான் தான் கேட்டுக்கிட்டே இருந்தேனே ஒரே சிரிப்பும் கும்பாலமும் என்ன கலகலப்பு அது கலகலப்பு இல்லையா கழுத்தறுப்புயா அது வருமா அது ஏதோ கிராம சேவகையாமா இந்த ஆடு மாடு இதுக்கெல்லாம் வைத்து வலி வருமானு கேட்டா திடீர்னு பாரு இந்த கடவிக்கு தாகம் எடுத்துருச்சு தண்ணி தாகம் தாயா தண்ணி தாகம் தாயா தாக எடுத்துருச்சா வீட்டுக்குள்ள வந்தா எனக்கு வச்சிருந்த தோசைய அவ எடுத்து சாப்பிட்டு போய் உங்க பொண்டாட்டி உங்களுக்கு பண்ணி வச்சிருந்த தோசைய அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டீங்களா நீங்க பட்னியாவா இருந்தீங்க பாவ நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க சின்ன பொண்ணு வேண்டப்பட்ட பொண்ணு வீடு தேடி வந்துட்டா வெறும் வயிற்றோட அனுப்ப முடியுமா வெறும் வயிற்றோட அனுப்ப முடியுமா வா சோங்க வாயா மிலிட்ரி சார் எத்தனை நாளா என் பொண்டாட்டி முன்னாடி என்னை மாட்டி வண்ணனு கரம் கட்டிக்கிட்டு இருந்தீங்க ஐயையோ வக்கீலு நீங்க என்ன தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க இந்த சின்ன பொண்ணு விஷயத்த நீங்க உங்க பொண்டாட்டி கிட்ட மறைச்சிருப்பீங்கன்னு எனக்கு எப்படி தெரியும் இன்ஃபேக்ட் நான் மத்தியானமே டெலிஃபோன் பண்ணேன் மணி அடிச்சுக்கிட்டே இருந்தது யாரும் எடுக்கல சரி ஒரு கால் நீங்க பிஸியா இருப்பீங்களோன்னு விட்டுட்டேன் இந்த விஷயத்துல நீங்க என்ன தப்பா புரிஞ்சுக்காதீங்க எனக்கு என்ன சார் இது உங்க வீடு நீங்கள் ஆச்சு உங்க பொண்டாட்டி ஆச்சு வந்தாலே அந்த சின்ன பொண்ணு ஆச்சு சின்ன பொண்ணு இல்ல சார் நில்லுங்க பின்னாலேயே வாங்க இத்தனை நாளா நான் ஒரு ஏகபத்தினி வரதுல வாழ்ந்துகிட்டு இருந்தேன் எம்எல்ஏ சந்தேகப்பட்டுட்டல நீ பக்கத்து வீட்டுக்கார எதிர்த்த வீட்டுக்கார இவங்க சொன்னதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு வருஷ தாம்பத்திய வாழ்க்கைக்கு ஒரு கலங்கத்தை ஏற்படுத்திட்டா இதெல்லாம் கூட பரவாயில்லம்மா ஒரு பதினெட்டு இருபது வயசு பொண்ணோட நீ என்ன கனெக்ட் பண்ணி பேசுறதா நான் சந்தோஷப்பட்டிருப்பேன் ஒரு ஐம்பத்தஞ்சு வயசு சோடா புட்டி கருவியோட நீ என்ன சந்தேகப்பட்டுட்ட இந்த பார் நீ ராஜசிங்க மங்கலத்து பரம்பரையை சேர்ந்தவன் நான் ஒரு சாதாரண சாமானிய குளிக்காரம் பரம்பரையை சேர்ந்தவன் உள்ள படுப்பேன் வராண்டால படுப்பேன் ரோட்ல படுப்பேன் என்ன வக்கீல் சார் போர்வே தலகாணியோட வராண்டாக்கு வந்துட்டீங்களா சந்தோஷம் தானே பின்ன என்ன சார் ஒரு நாளை போல இருட்டப்படாதுங்கிற மணி ஏழு அடிக்கிறதுக்குள்ள வீட்டுக்குள்ள போய் அடைஞ்சுக்கிட்டு பொண்டாட்டியே சுத்தி சுத்தி வர்றிய போர் அடிக்காது ஓ பொண்டாட்டி அதுதான் இப்படி ஒரு பிரச்சனையை கலைப்பு விட்டேன் சீட்டாள வாயா பேசாம வீட்டுக்கு போயா இன்னைக்கு நான் சீட்டாடாம போக போறது இல்லையா வீட்டுக்கு போயாங்கிற போக மாட்டேயா இன்னும் கொஞ்ச நேரம் நீங்க இருந்தேன்னா வேற ஒரு ஆட்டத்தை பார்க்க வேண்டிய கட்டாயம் உனக்கு ஏற்படும் என்னையா சொல்ற நீ பட்டாளத்தில் இருந்திருந்து உனக்கு குடும்ப வாழ்க்கையே மறந்து போயிடுச்சு ஊடலும் மறந்து போயிடுச்சு பேசாம அந்த செடிக்கு பின்னாடி நெல் மற்றதெல்லாம் தானா புரியும் போய்யா நான் வராண்டால பணியில படுக்க போறேன் மழை வந்தாலும் வரலாம் வெயில் அடிச்சாலும் அடிக்கலாம் தேங்காமடி வீட்டுக்குள்ள வாங்க நான் வரமாட்டேன் நான் உண்மையில கோபத்துல இருக்கேன் ஆமா பொல்லாத கோபம் வாங்கன்னா இதாண்டி உங்ககிட்ட ஒரு பெரிய பிரச்சனை என்னைக்கெல்லாம் பகல் நீ என்ன லொல்லுன்னு ஒல்லுன்னு ஒல்லுன்னு ஒல்லுனு குறைக்கிறையோ அன்னைக்கு ராத்திரி எல்லாம் என்ன தூங்க விடாம நொய்யி 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 நொய்யின்னு பிடிங்கி எடுத்துடுறேன் ஏங்க உள்ள வாங்க நான் வரமாட்டேன் ஏன் இப்படி கத்துறீங்க யார் காதலாவது விழ போகுது நமக்குள்ள ஒரு பிளவை ஏற்படுத்தணும் அப்படின்னு கண்ணுல வழக்கண்ணையை விட்டுட்டு நிறைய பேர் காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்க காதல் எல்லாம் விழட்டுமே விழட்டும் டார்லிங் இந்த பக்கத்து விட்டு மிலிட்ரிக்காரர் இருக்கானே அவனுக்கு துப்பாக்கி எடுத்து சுடத்தான் தெரியுமே தவிர புருஷம் பொண்டாட்டி வாழ்க்கை எல்லாம் என்னன்னு தெரியாது என்னைக்கெல்லாம் பகல்ல பொண்டாட்டி புருஷன் கிட்ட சண்டை போடுறாலும் அன்னைக்கு ராத்திரி எல்லாம் புருஷனுக்கு கோழிக்கறிதான் தெரியாத முட்டா பயன் என்னடி வந்ததுல இருந்து ஒரு மாதிரியா இருக்கு அழகியா என்னாச்சு என் ஃப்ரெண்டு சீலா கார் வச்சிருக்காமா 
அவகிட்ட கார்ல கொஞ்சம் லிஃப்ட் குடுறேன்னு கேட்டா அதுக்கு என்ன சொல்ல தெரியுமா உன்கிட்ட ரெண்டு கார் வச்சிட்டு தினமும் எப்படி ஓசிலே லிஃப்ட் கேக்குறியே காலேஜுக்கு கூட தினமும் பஸ்லயே வர்ற பெட்ரோல் செலவாயிடுனா மிச்சம் பிடிக்கறியா ராஜு சிங்க மங்களம் ரகுராத உடையார் பேத்தி ஆனால இவ்ளோ கர்மியா இருக்க கூடாதுன்னு சொன்னா அது கேட்டு பார்த்தவங்க எல்லாம் ஓன சிரிச்சிட்டானுங்கம்மா மா நாளைல இருந்து நான் காலேஜ் கார்ல தான் போவேன் உடனே டிரைவர் கேர்பாடு பண்ண எதுக்கு டி டிரைவர் நீ ஏ கார் ஓட்டற எனக்கு ட்ரைவிங் தெரியாதமா கத்துக்குற ராஜசிங்கமங்கலம் ரகுநாத உடையார் பேத்தி யாருன்னு உன் கூட படிக்கிற உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறேன் ஆ எதுக்கும் அப்பா கிட்ட ஒரு வார்த்தை சொல்லிடு அப்பா அப்பா சொல்லுமா நான் டிரைவிங் கத்துக்கணும் கத்துக்கலாமான்னு கேக்குறியா இல்ல கத்துக்க போறேங்கறத சொல்றியா இது பெர்மிஷனா இல்ல இன்ஃபர்மேஷனாமா அப்பா ஒரு பணக்கார வீட்ட பொண்ணு டிரைவிங் கூட கத்துக்கலனா எப்படி பா அம்மா பொண்ணா பிறந்தத முதல்ல சமைக்க கத்துக்கணும் கத்துக்கிட்டியா தாலி கட்ட போற புருஷனுக்கு எப்படி அனுசரணையா நடந்துக்கணும் அத கத்துக்கணும் கத்துக்கிட்டியா பிற்காலத்துல குடும்பத்தை எப்படி சிக்கனமா நடத்தணும் அத கத்துக்கணும் கத்துக்கிட்டியா இந்த ஷீலா சொன்ன அவ ஆஷா சொன்னா இந்த மாதிரி சின்ன விஷயங்களுக்கு எல்லாம் ரோஷம் வர கூடாது அத கத்துக்கணும் கத்துக்கிட்டியா முதல்ல குழந்தைகிட்ட எப்படி பேசணும் நீங்க கத்துக்குங்க உமா சித்திரகுளத்துக்கு பக்கத்துல இருக்கிற ஜெயராம் டிரைவிங் ஸ்கூலுக்கு போன் பண்ணி அப்பாயின்மெண்ட் பிக்ஸ் பண்ணிருக்கேன் நாளை காலையில எட்டுல இருந்து ஒன்பது வரைக்கும் கிளாஸ் அப்புறம் என்னம்மா உனக்கு ஐநா சபையிலேயே அனுமதி கிடைச்சாச்சு இந்த அம்பத்தூர் பஞ்சாயத்து போர்டை பத்தி நீ ஏன் கவலைப்படுற உடையார் பேத்தி கத்துக்கிறதுக்காக எங்க அம்மா நேத்திக்கே போன் பண்ணி டைம் பிக்ஸ் பண்ணிருந்தாங்களே எத்தனை மணிக்கு டைம் பிக்ஸ் பண்ணீங்க 8 to 9 இப்போ டைம் என்ன 8:45 நீங்க 8 மணிக்கு வந்திருந்தா நான் தூங்குனது தப்பு இப்போ 8:30 ஆயிடுச்சு காலையில பல்ல வளக்கிட்ட நீங்க வரலையா தூங்கிட்ட தூங்குனா மறுபடியும் பல்ல வளர்க்கிட்டு என்னோட பழக்கம் ரெடியாமா ரெடி என்ன டைம் ஒன்பதாய் ஒரு நிமிஷாச்சு இன்னைக்கு கிளாஸ் டைம் ஒவ்வொரு நாளைக்கு வந்துடுங்க கரெக்டா எட்டு மணிக்கு என் பொண்ணு உங்க டிரைவிங் ஸ்கூலுக்கு வந்தாளா அவகிட்ட உங்க டிரைவிங் மாஸ்டர் தரக்குறவா நடந்துகிட்டானாமே உடனே அவனை எங்க வீட்டுக்கு வர சொல்லுங்க நீதான் 
அதுதான் <laughs> தகுதி <laughs> ராஜசிங்கமங்கலம் ரகுநாத உடையார் பேச்சு முதல் முதலா டிரைவிங் கத்துக்கு வந்தா கிளாஸ் டைம் முடிஞ்சு போச்சு நாளைக்கு வான் சொன்னியாமே அதுக்கு தான் உனக்கு இந்த தண்டனை மரியாதை கொடுத்து தான் மரியாதை வாங்கணும் நான் யார் தெரியுமா நான் நினைச்சா உன் கேரேஜே விலக்கு வாங்க முடியும் அந்த கேரேஜ் இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லா கேரேஜ் வாங்கினாலும் எனக்கு கவலை இல்லை மீனாட்சி மேலவா கர்னல் எங்க போயிருக்கிறாரா சாயங்காலம் பார்ட்டிக்கு மட்டன் சிக்கன் வாங்க மார்க்கெட்டுக்கு போயிருக்காரா அவங்க திருமண நாள் அன்னைக்கு கர்னலுக்கும் அவர் பொண்டாட்டிக்கு நடுவுல ஒரு சின்ன சண்டை நடந்தா எப்படி இருக்கும் வேணாங்க பாவம் அவர் உங்களுக்கு என்ன பண்ணாரு அன்னைக்கு அந்த சோடா பூட்டியை வச்சுட்டு நம்ம வாழ்க்கையில ஒரு பிரச்சனை ஏற்படுத்தல அதே மாதிரிதான் இப்படி ஒரு பூகம்பத்தை இந்த வீட்டுல நான் இன்னைக்கு வெடிக்க வைக்க போறேன் என் பின்னாடி வா மீனாட்சி நான் கர்ணல பத்தி உங்ககிட்ட ஒரு பெரிய ரகசியத்தை சொல்ல போறேன் அவங்க திருமண நாள் அன்னைக்கு இது நடந்திருக்க வேண்டாம இருந்தது இன்னைக்கு காலையில நான் மார்க்கெட் போயிருந்தேன் அங்க ஒரு பையனை பார்த்தேன் பன்னெண்டு வயசு இருக்கும் அதே கர்ணலோட ஜாட அதே கர்ணலோட நட அதே கர்ணலோட கேனத்தனமான மூக்கு ஒருவேளை கர்ணல் சின்ன வயசுல ஏதாவது தப்பு பண்ணிருப்பாரோ நமக்கு எதுக்குங்கிறியா நம்ம வந்த வேலையெல்லாம் முடிச்சிட்டோம் சாயந்தரம் பார்த்திக்கு வரலாமா பாக்கணும் போல இருந்தது மாடிக்கு போ மேரி டோலிங் மேரி 
சிக்கன் ரெடி மட்டன் ரெடி இன்னைக்கு பிரியாணி பிரமாதமா இருக்கணும் என்ன டல்லா இருக்க குட் மார்னிங் அந்த கண்ணாடியில் இருக்கிற பாதரசம் தெரிஞ்சு போட போறதுமா எத்தனை நேரம் அதையே பார்த்துட்டு இருப்ப சீக்கிரமா <laughs> சரியில்லாம <laughs> போச்சா <laughs> வாங்க <laughs> இதோட எக்ஸிபிஷன் பண்ண அங்க இருக்குறவங்க நம்மள வெடிக்க பாப்பாங்கமா பரவாயில்ல வாங்க அம்மா போம்போது அப்பாவோட ஜோடியா ஜாலியா போறே வரும்போது இதே மாதிரி ஜாலியா ஜோடியா திரும்பி வரணும் கடவுளே வேண்டிக்கற மீனாட்சி மீனாட்சி நான் சொல்றது கேளு மீனாட்சி மீனாட்சி நான் கண்ணு நான் சொல்றேன் இது ஒன்னு இருக்கு என்னப்பா <laughs> 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 வாசனையா இருக்க இங்க கொஞ்சம் தடவை இங்க கொட்டு மேல கொஞ்சம் முதுகலையும் தர விடுமா இவ்வளவு வயசானதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு என்ன சென்ட் வேண்டியிருக்கு நல்ல வேணும் அம்மாக்கு அந்த சென்ட் மேலேயே கோவம் இல்ல அது அந்த பதினாறு வயசு பொண்ணு தடை விட்டா பாரு அதுலதான் கோவம் மீனாட்சி மீனு குட்டி மீனு பஞ்சு மிட்டாய் சாப்பிடுமா பஞ்சு பஞ்சு மிட்டாய் என்னம்மா கோவம் அந்த சென்ட் விக்கிறவளை கூப்பிட்டு இங்க தடவு இங்க தடவு இந்த பக்கம் தடவு கோட்டை தூக்கி தூக்கி காட்டுறீங்க அந்த சென்ட் வித்தால இந்த பொண்ணு அந்த பொண்ணு வயசுல வீட்டுல எனக்கு ரெண்டு பொண்ணுங்க இருக்காங்கம்மா ஆமா பதினாறு வயசு பொண்ணுங்களை வீட்டுல வச்சுக்கிட்டு இந்த ஆம்பளைங்க வெளியே என்ன அக்கிரம் பண்றாங்கன்னு எனக்கு தெரியாதா ஆம்பளைங்க அக்கிரமம் பண்ணா அது எனக்கும் தெரியும் ஆனா என்ன பத்தி உனக்கு தெரியாது பேசாதீங்க நான் கோவமா இருக்கேன் என்னடி கோவம் உனக்கு கோவம் வந்தா நமக்குள்ள ஒரு சண்டை வரும் நமக்குள்ள ஒரு சண்டை வந்தா அன்னைக்கு ராத்திரி என்ன நடக்கும் அது எனக்கு மட்டும் தானே தெரியும் அடியாத்தாடி மனசுன்னு ரெக்க கட்டி பறக்குது சரிதானா அடியா மாடி 
நானே <laughs> 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 யாருமே இல்லாத இந்த இடத்துல உன்னை தனியா விட்டுட்டு என்னால என் வண்டி எடுத்துட்டு போக முடியும் இல்ல இன்னும் கொஞ்சம் மேலே போய் உங்ககிட்ட தப்பா நடந்துக்கவும் என்னால முடியும் ஆனா நான் அப்படி நடந்துக்க மாட்டேன் ஒரு பொண்ணுக்குரிய மரியாதையை நான் எப்பவுமே கொடுப்பேன் இது சாவி ஒரு டிரைவருக்கு கடவுள் மாதிரி இது ஸ்டேரிங் இது சரியான வேலையில சரியா திருப்பலன்னா உங்க வாழ்க்கை ஆண்டவனே திருப்பிடுவான் இது பிரேக் உங்க மாதிரி ஃபாஸ்டா போற பொம்பளைங்களுக்கு இது ரொம்ப அவசியம் இது என்னம்மா அப்படி பாக்குறீங்க வாங்க மச்சா எப்படி இருக்கீங்க பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு பொண்டாட்டி குழந்தை குட்டிங்கெல்லாம் சௌக்கியமா அக்கா பாரமா மீனாட்சி கடந்த ரெண்டு வருஷ காலமா ஒவ்வொரு நாள் நீ வறுமையோட போராடிட்டு இருக்கிறத கேட்டு கேட்டு என் ரத்தமே சுண்டி போச்சு எனக்கும் வயசாயிட்டே இருக்கு இல்லையா நான் உயிர் எழுதிட்டேன் சொத்துல பாதி பங்கு உனக்கும் மீதி பங்கு உன் தம்பிக்கும் இதை ஏத்துக்கிறதும் ஏத்துக்காததும் உன் இஷ்டம் ஆனா ஒண்ணு நான் ஒன்னத்தான் மன்னிச்சேனே தவிர உன் புருஷனை இல்ல சாகர வரைக்கும் அவனைய மாப்பிள்ளையா என்னால ஏத்துக்க முடியாது உன்னோட அந்த ஆளு அதான் உன் புருஷ நம்ம ராஜசிங்க மங்களம் பங்களால வந்து தங்கறதுல எனக்கு எந்த ஆட்சி அப்படி இல்ல அங்க எத்தனை பேர் வேலை செய்யறாங்க அவங்கள ஒருத்தனா இவளும் இருந்துட்டு போட்டும் இதுக்கு சம்மதம்னா இதை நீ எடுத்துக்கலாம்
கல்யாணமாயி ரெண்டு வருஷத்துக்குள்ள கையில ஒரு குழந்தை பயத்துல ஒரு குழந்தை சீக்கிரம் வந்து சார் எப்ப வந்தீங்க நீ நெஞ்சில கத்தியால குத்துனிய அப்பவே வந்துட்ட புரியல இந்த டாக்குமெண்ட் எடுத்த போதே வந்துட்ட பைத்தியார்த்தனமா பேசாதீங்க புருஷன் சம்பாத்தியத்துல பொண்டாட்டி வாழும் போது பொண்டாட்டி சொத்துல புருஷனும் வாழலாங்க தப்பில்ல அடுத்தவங்க அடிச்சு திருத்தலாம் தாலி கட்டினவளாச்ச விட்டுதான் பிடிக்கணும் உன்னை இப்ப விட்டுறேன் ஆனா பிடிக்க வேண்டிய சமயத்துல பிடிச்சுக்கிறேன் ஆமா இந்த சாமா சட்டுகளோட வீட்டை எப்ப காலி பண்ணலாங்கிற இனிமே எதுக்குங்க இந்த ஓட்ட உடசல் எல்லாம் நான் ஒரு ஓட்ட உடசல் இருக்கேன் அதுவே போதுங்கிறியா என்னடா இது கல்யாண பத்திரிகையில என் பேர் மட்டும் எழுதிருக்கு அவர் பேர் எழுதல கஷ்டப்படக்கூடாது <laughs> ஒரு பத்திரிக்கைய போஸ்ட்ல அனுப்பிச்சிருக்கேன் ஓம் புருஷனுக்கு என்னம்மா தம்பி பொண்ணுக்கு கல்யாணம் மாமா ஆமா நீ போக போறியா இவ்வளவு தூரம் வந்து கூப்பிட்டுட்டு போறானே போய் ஆகணுமே உன் உடம்புல ராஜசிங்க மங்கலத்து ரத்தம் ஓடுதுன்னு நினைச்சேன் இல்ல போல இருக்கு அப்படின்னா என்ன இன்சல்ட் பண்ணிட்டு போற உன் தம்பி அவன் பொண்ணு கல்யாணத்துக்கு நீ போக போற கல்யாணத்துக்கு போக போறது மீனாட்சி மட்டும் இல்லைங்க வக்கீல் வரதராஜனுடைய பொண்டாட்டியும் கூட ஏன்னா என்னைக்காவது ஒரு நாள் ராஜசிங்க மங்களத்துக்கும் உங்களுக்கும் விட்டு போன உறவு மறுபடியும் சேரணும் இல்லையா அப்ப நீங்க பாலம் இல்லாம திண்டாட கூடாது இல்லையா அதனாலதான் ஒரு பாலமா நான் இந்த கல்யாணத்துக்கு போ போறேன் யானைக்கும் ஒரு காலம் வந்த பூனைக்கும் ஒரு காலம் வரும் அன்னைக்கு இந்த பூனை திரும்பி நின்று தாக்கினா எந்த ராஜசிங்க மங்களத்து யானையாலையும் அசைக்க முடியாது அத மனசுல வச்சுக்க நடக்கணும் <laughs> 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 நமஸ்காரம் எப்ப 
உங்களுக்கு பொண்ணு பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லிட்டீங்களோ உங்களுக்கு என்னென்ன வேணும் அதெல்லாம் லிஸ்ட் எழுத அனுப்புங்க நீங்க கேட்கறதுக்கு மேல ரெண்டு பங்கா கல்யாணத்தனுக்கு சத்திரத்துல தயாரா இருக்கும் இந்த மாசம் இருபத்தி எட்டாம் தேதி நாள் நல்லா இருக்கு அன்னைக்கே கல்யாணத்தை முடிச்சிடலாம் எனக்கு இந்த கல்யாணத்துல கொஞ்சம் கூட இஷ்டம் இல்ல கல்யாணத்துக்கு உனக்கு என்ன நகை வேணும் எத்தனை பவுன்ல வேணும் எந்தெந்த டிசைன்ல வேணும் எவ்வளவு ரூபாயில எத்தனை பட்டுப்படவு வேணும் ஹனிமூனுக்கு எந்தெந்த ஊருக்கு போகணும் சொல்லுமா அதெல்லாம் ஓ இஷ்டம் ஆனா மாப்பிள்ள இப்ப வந்த வந்தா கல்யாணம் இந்த மாசம் இருபத்தி எட்டாம் தேதி அது ஏன் இஷ்டம் இத மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோ அம்மா தர அம்மா சொன்னதெல்லாம் நல்லா கட்டுக்கிட்டியா அப்பாவும் ஒன்னு சொல்றேன் அதையும் கேட்டுக்க உனக்கு அம்மா மட்டும் இல்ல அப்பாவும் இருக்க அதையும் ஞாபகத்துல வச்சுக்க யார் சார் நீங்க இது உன்னோட கார் தானே தைரியமா வந்து உட்கார் நீங்க யார் சார் இப்ப ஒரு பொண்ணு போச்ச அந்த பொண்ணு நீ காதலிக்கிறியா ஆமா காதலிக்கிறேன் நீங்க யார் சார் அவளை கடைசி வரைக்கும் கண் கலங்காம வச்சு காப்பாத்துவியா ஆமா காப்பாத்துவேன் நீங்க யாரு அவளுக்கு தூரத்து வரவும் வச்சுக்கேன் தூரத்து வருவோம் அப்பா மாமா பரவாயில்லப்பா பழச்சுக்குவேன் ஆமா எந்த எதிர்ப்பு இருந்தாலும் அதை எதிர்த்துன்னு அவளை கல்யாணம் பண்ணிக்குவியா கல்யாணத்துக்கு நீங்க சம்மதிச்சுட்டு அப்புறமா யார் சார் எதிர்க்க போறாங்க நான் சம்மதிச்சா மட்டும் போறாதுப்பா ராஜசிங்கமங்கலத்துல நான் ஒரு சின்ன கோசு அங்க பெரிய பெரிய முதலைகள்லாம் இருக்கு அதெல்லாம் சம்மதிக்கணும் என் பொண்டாட்டியை பத்தி நான் உங்ககிட்ட சில விஷயங்கள் பேசணும் எனக்கு பிள்ளைங்க இருந்தா நான் அவங்ககிட்ட பேசிருப்பேன் மாப்பிள்ளையா வரப்போறேன் உன்ன பிள்ளையா நினைச்சு சில விஷயங்களை சொல்றேன் தப்பு உங்க மேல தான் மாமா நீங்க கடைசி வரைக்கும் அந்த சின்ன வீட்டுல தான் இருந்திருக்கணும் பெரிய பங்களா போயிருக்கவே கூடாது சின்ன வீட்லயே இருந்துகிட்டு வாழ்க்கை என்ன காதல் என்னன்னு உங்க பொண்டு அடிப்படைய வச்சிருக்கணும் இந்த புரிய வைக்கிற விஷயங்கள்லாம் நான் செஞ்சா நல்லா இருக்காதுப்பா அதை ஒரு ஹீரோ தான் செய்யணும் அதான் இப்ப நீ மாட்டிருக்கிறிய நீ அவளுக்கு புரிய வச்சிருக்கேன் வாழ்க்கைங்கிறது வண்டி ஓட்டுற மாதிரி நினைச்சியா இப்ப வண்டி ஓட்ட கத்து தரும்போது நீங்க முதல்ல எல் லைசன்ஸ் வாங்கி கொடுக்குறீங்க அப்புறம் எல்போட மாட்டுறீங்க அப்புறம் வண்டி ஓட்ட கத்து தரீங்க கடைசியா பர்மனன்ட் லைசன்ஸ் வாங்கி கொடுக்குறீங்க ஆனா வாழ்க்கையில் அப்படி இல்லப்பா முதல்ல பொண்டாட்டிக்கு நம்ம பர்மனன்ட் லைசன்ஸ் கொடுத்துருவோம் அப்புறம் தான் அவன் எல்போடுங்கிறதையே புரிஞ்சுக்கணும் கடைசி வரைக்கும் அந்த எல்போட வச்சு வாழ்க்கை நடத்தவும் முடியாம பர்மனன்ட் லைசன்ஸை கேன்சல் பண்ணவும் முடியாம வாழ்நாள் ஃபுல்லா எட்டு போட்டுக்கிட்டு இப்ப நீ என்ன செய்யற நான் சொல்ற நாள்ல சொல்ற தேதியில நேர ராஜசிங்கமங்கல பங்களாவுக்கு வந்து என் பொண்டாட்டி கிட்ட தைரியமா பொண்ணு கேக்குறேன் பாக்கணும் போல இருந்தது உள்ள வாப்ப உங்களோட கொஞ்சம் 
இங்கே வச்சு பேசுறது உங்களுக்கும் நல்லா இருக்காது எனக்கும் நல்லா இருக்காது இப்ப நான் பேச வந்திருக்கிறது உங்க ரெண்டாவது பொண்ணு பத்தி மாடிக்குவா என்ன பேசணும் ஒண்ணும் இல்லாத உங்க ரெண்டாவது பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கலான்னு இருக்கேன் அதான் பொண்ணு கேட்டு வந்திருக்கேன் என் பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு உனக்கு என்ன யோக்கியதை இருக்கு எனக்கு எல்லா யோகிதையும் இருக்கு நம்ம ஒன் அவ பொம்பள நான் ஆம்பள நம்ம டூ அவளுக்கு கழுத்து இருக்கு அதுக்கு தாலி வாங்குற சக்தி எனக்கு இருக்கு நம்பர் த்ரீ அவளுக்கு வயிறு இருக்கு அதுக்கு சோர் போடுற அளவு வருமானம் இருக்கு குழந்தை கொடுக்க முடியாங்கிற நம்பிக்கையும் இருக்கு பரவாயில்ல ராஜசிங்க மங்கலம் ரகுநாத உடையார் குடும்பத்துல சம்பந்தம் பேசுற அளவுக்கு தைரியசாலினி இதுக்கு எதுக்கு இங்க தைரியம் வேண்டியிருக்கு நான் பொண்ணை கேட்டது கல்யாணம் பண்ணிக்க தானே வேணும்னா அந்த ராஜசிங்க அவளை கூப்பிடுங்களேன் நேரில் கேட்கறேன் வெளியே போடா வெளியே போடாங்கிற முறையோட சம்பந்தம் பேசி முறையோட பொண்ணை கூட்டிகிட்டு போகலான்னு பார்த்தேன் விட மாட்டீங்களே ஓகே ஒரு நிமிஷம் இது நாங்க போற வழி வேலைக்காரங்க போற வழி அது என்ன இது எல்லாம் மர்ம மாளிகையா இருக்கு கதை எங்க இருக்கு அந்த கதவை தான் தர ஓ உனக்கு உண்மையிலே என் மேல ஆசை இருந்தா உன்னை கடைசி வரைக்கும் வச்சு காப்பாற்றுவேன் நம்பிக்கை உனக்கு இருந்தா இந்த கட்டின புடவையோட புறப்படும் இந்த வீட்டு விட்டு தனியா நான் போயிட்டேன்னா அப்புறம் நீ என்ன மறந்துடணும் வேலைக்காரங்க போற வழியில தான் போற ஆனா வேலைக்காரியோட போல ராஜசிங்க மங்கள ரகுநாத உடையாரோட பேத்தியோட போற பபாய் என் உடம்புல ஓடுறது ராஜசிங்க மங்கலத்தை ரத்தம் இப்ப சொல்றேன் இந்த ஜென்மத்துல நான் என் பொண்ணுங்க முடிக்க மாட்டேன் அப்படி முடிச்சேன்னா 
நான் ரகுநாத உடையாருக்கே பிறக்கிறேன் கல்யாணம் <laughs> 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 ஒன்னதாமா <laughs> இந்த வீட்டில் என்னுடைய வீரமே செத்து போச்சு பூனைக்கு தலையா இருந்தனா இங்க புலிக்கு வாழ ஆடிக்கிட்டு இருக்கேன் டைம் ஆச்சுமா இன்னும் இருபது நிமிஷம் தான் இருக்கு நாய் வாழ நிமித்தத்துக்கு எனக்கு நேரம் கிடையாது இப்பவும் உன்னை விட்டு கொடுத்துட்டு இந்த கல்யாணத்துக்கு நான் போறதா நீ தப்பா நினைக்க கூடாது இந்த கல்யாணத்துக்கு நீ போக மாட்டேங்கிற உன் சார்பா அந்த கல்யாணத்துக்கு நான் போக ஆசைப்படுறேன் ஏன் போய் சொல்றீங்க உங்க பொண்ணு கல்யாணத்தை பார்க்கணும்னு உங்களுக்கு ஆசை அதான் போறீங்க இந்த புடவை கட்டிக்கிறியா கல்யாணத்துக்கு நீ போறியா நான் வீட்டில் இருக்கட்டுமா என்னைக்காவது ஒரு நாளைக்கு நீயும் உன் பொண்ணு ஒன்னு சேரணும் இல்லையா அப்ப நீங்க ஒரு பாலம் இல்லாம தவிக்க கூடாது இல்லையா நான் ஒரு பாலமா தான் அந்த கல்யாணத்துக்கு போறேன் ஐ எம் ஓன்லி அ பிரிட்ஜ் தட்ஸ் ஆல் என்ன பாக்குற எப்பவோ கேட்ட டைலாக் மாதிரி இருக்குல்ல உன் தம்பி பொண்ணு கல்யாணத்துக்கு போன போது நீ சொன்னே அதே டைலாக் தான் இது என்னுடைய டேர்ன் நான் திருப்பி அடிக்கிறேன் தட்ஸ் ஆல் மகாபாரதத்திலேயே தானும் பார்க்க விரும்பாத காந்தாரி வாழ்நாள் ஃபுல்லாக தான் கண்ணை கட்டிக்கிட்டாங்க அதே மாதிரி தான் இதுவும் புராணத்திலையும் சரி இதிகாசத்திலையும் சரி பொண்டாட்டிங்க தான் புருஷ மேல பக்தி வச்சிருக்கிறதா சொல்லியிருக்கிறாங்க ஆனால் என்ன மாதிரி சில புருஷங்களும் பொண்டாட்டி மேலே ஆசை வச்சிருக்காங்கம்மா உனக்கு இதுக்கு தான் தாலிக்கிட்ட நேரமாச்சு மாப்பிள்ள வெயிட் பண்ணுறார் சீக்கிரம் கிளம்புமா போமா போமா 
நான் தாலி கட்டிட்டேன் நீங்க கண்ணை துறக்கலாம் எங்களை ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க இருந்து சாப்பிட்டுதான் போகணும் மாப்பிள்ள என் பொண்டாட்டி கூட கெட்ட பழக்கம் நான் சாப்பிடாம அவன் சாப்பிட மாட்டேன் எனக்காக காத்துட்டு இருப்பான் அதனால சந்தோஷமா இருக்கிற உங்களோட சாப்பிடுறத விட வருத்தமா இருக்கிற அவரோட சாப்பிடுறேன் பிளீஸ் என்ன மன்னிச்சிருங்க மாப்பிள்ளையும் <laughs> தஞ்சாவூர் தலைவாழையில போட்டு பதினாறு வகை காய்கறி வச்சு பட பாயசத்தோட சாப்பிடுங்க சாப்பிடுங்கன்னு வேண்டி இருப்பாங்க வைரமுட்டு சாப்பிட்டு வந்திருப்பாங்க எனக்கு யார் இருக்கா பொண்ணுங்களும் இல்ல கட்டின புருஷனும் என் பக்கம் இல்ல கடைசி வரைக்கும் என்னோட இருக்க போறது இந்த தயிர் சாதமும் ஊறுகாயும் தான் ஹலோ ஆ மாமா நான் தில்லி பேசுறேன் சொல்லுப்பா மாமா நீங்க சொன்ன மாதிரி வீட்டுக்காரருக்கு அட்வான்ஸ் கொடுத்துட்டேன் நானும் சகலையும் சேர்ந்து தங்குறதாகவும் சொல்லிட்டேன் அப்புறமா நாங்க என்ன செய்யணும் மாமா நீங்க நேர கடைக்கு போறீங்க பூ படம்லாம் வாங்கிக்கிறீங்க ஃபர்ஸ்ட் நைட்டுக்கு ஏற்பாடு பண்ணிக்கிறீங்க நாங்களே வா நீங்க வாங்க மாமா நாங்க வந்து என்ன செய்ய போறேன் நாங்க வந்தா உங்களுக்கான அவசியமான தொந்தரவு அதுவும் இல்லாம எந்த சமயத்துல என் பொண்டாட்டி நான் விட்டு கொடுக்கறதா இல்ல அந்த வீட்டுக்கு நானும் அவ்வளவு சேர்ந்து வந்தா தான் உங்களுக்கும் மரியாத எனக்கும் மரியாத அவளுக்கும் மரியாத மாமா அதெல்லாம் அப்புறம் பேசிக்கலாம் பா முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் நைட்டு அதுக்கு ஒன்று அட்வைஸ் பண்ணாமே டாலிங் உங்களுக்கு பக்கத்து வீட்டு விஷயம் தெரியுமா ரெண்டு பொண்ணுங்களும் அவங்க அவங்க இஷ்டத்துக்கு புருஷனை தேடிட்டு ஓடிட்டாளுங்க பாவம் மீனாட்சம்மா பொண்ணுங்களுக்கு எப்பவுமே ஒரு அளவுக்கு தான் சுதந்திரத்தை கொடுக்கணும் அளவுக்கு மீறி கொடுத்தா கடைசியில் பெற்றவங்க தான் தலை குனியணும் பிள்ளைங்க சைக்காலஜியை பற்றி பேசுற நீ எவ்வளோ பிள்ளைங்களை பத்துட்ட என்ன வச்சு விடுமா போன தீபாவளிக்கு 
ना लोलो लोलो ना कोली किरे हाँ अदर 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 नहीं और पेरी अल्सेशन नाइस साउंड नहीं थी यार इंदा कुट्टी पामरे ने नाइस साउंड ले अदर लोलो लोलो ना कोली किरे अदर दिनो ये उलाड़े चीट वेला इड़ता इंगा वरिंगला यार सुना ना कर्नल कुटन ना सेटर मने कार पंटर मंदर नहीं दुपटे रे कर्नल सर कर्नल स ஒரு பொம்பளை கிட்ட ஹனிமூன் நான் சொல்றீங்க நான் உன் கூட தான் ஹனிமூன் போறதா சொன்னே அவ கூட ஹனிமூன் போறதா சொன்னே இது என்ன வக்கம் ஊர் வீடு தாண்டி அது சொத்த வீடு தாண்டி அது சொத்த வீடு தாண்டி போடும் சரி பல்லவிக்கு வரேன் இந்த பல்லவி ஓ நீ அறுவட நாள் பல்லவி நினைச்சியா நான் இந்த பாட்டோட பல்லவிய சொல்றேன் டி கல்லா நாளும் கணவன் தாண்டி நான் புல்லா நாளும் புருஷன் தாண்டி புரிஞ்சுக்கா அஞ்சில நான் வளையல அம்பதுல வளைக்கிற இதுக்கு மேல முறுக்கிட்டா தெரிய சேதி கிளம்பி கல்லா நாளும் கணவன் தாண்டி நான் புல்லா நாளும் புருஷன் தாண்டி என்னையா வடிக்க நாடு ரொம்ப கெட்டு போச்சியா ஒன்னு மாதிரி கடவுள்லாம் டுயட் பாட ஆரம்பிச்சிட்டீங்க அம்மாவோட மூஞ்சி நல்லா பாத்தியா ஏன் இவங்க என்ன உன் பொண்டாட்டியா என் பொண்டாட்டியோட நான் டுயட் பண்ண உனக்கென்னையா गुड मॉर्निंग आंटी என்னங்க வழக்கமா சிஸ்டர் னு கூப்பிடுவீங்க சிஸ்டர் எப்படி ஆண்டி ஆனா சொல்றேன் சொல்றேன் சொல்லாம் முற்றுவேனா இப்ப நீ என்ன பண்றீங்க உங்க கையால அருமையான ஒரு ஸ்வீட் பண்ணி எனக்கு கொடுக்கறீங்க ஸ்வீட் உங்களுக்கு சுகர் 380 அது போன வாரம் இந்த வாரம் இன்னும் கொஞ்சம் கூடி இருக்கும் இதெல்லாம் பார்த்தா சரியா இருக்குமா சந்தோஷமா இருக்கும்போது ஸ்வீட் சாப்பிடுறோம் ஆமா अंकल எங்க अंकल அது யாரு அத ஆண்டியோட ஹஸ்பண்ட் அந்த ரூம்ல இருக்காரு हेलो वकील सर उंग वाकिले और मिगपे सोषान विषय मिलट्रिकारिपे सोषान विषय पकत वीट गाली पड़े एंजी ना वीट काली पड़ा सन्ोषान विषय ना जास्तियाटे यार पाया कड़वा की ओत सट पापा माउंट रोड ले नहीं है ना ना रेस बिट्टू पापा माँ जो नहीं है ना वाटर पंदे इतने जाई चालो संडे बोटू जाई चालो फेरा पुल्लो उन्हों फरम तो टा कड़ा बंदा या जन्ना या सुन रहे वाकिंग बोगम बोधु उमापले ये पाते या उम पुण्य मुड़गा मर कर दिया कड़ा बा उल <laughs> उ <laughs> आना परियमापलाफोन कनकन नंबर वीट के फोन बना टेलीफोन मैं अड़को चिन्हफोन नहीं फोन बनुंगा सूमा और इंफर्मेशन सुयसान काल कलरिकटे अंगे, अंदर मैकेनिक के रूप में है। अब वो मैकेनिक मटर लमा, 
நம்ம மாப்பிள்ள உன் பொண்ணு கிட்ட பேசணுங்கிற ஆசை உனக்கு இருக்கு ஆனா நீ மாப்பிள்ளைய ஒத்துக்கணுங்கிற பெரிய எனக்கு இருக்கு நீ சாப்பாட்டை ஒத்துக்கிட்ட ஆனா சமயக்காரனை ஒத்துக்க மாட்டேங்கிற என்னாச்சு <laughs> 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 அவங்க அவங்க குழந்தை வேணும்னு காசிராமேஸ்வரன் அழியறாங்க எத்தனையோ பேர் குழந்தை வேணும் டாக்டர் கிட்ட உடம்ப பரிசோதனை பண்ணிக்கிறாங்க ஏ நம்ம கவர்மெண்ட் கூட முதல் குழந்தை வேண்டாம் சொல்லவே இல்லடி போது நிறுத்துங்க எனக்கு இப்ப இந்த குழந்தை வேண்டாம் 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 இப்ப வேண்டாம் சொல்லி என்ன பிரயோஜனம் 45 நாள் தானே ஆகுது ஒரே ஒரு இன்ஜெக்ஷன் க்ளோஸ் நீங்க கூட்டிட்டு போறீங்களா இல்ல நாளைக்கு நானே போய்டுவேன் ஊசியும் நூலுமா ஸ்வெட்டர் பண்ணுவேன்னு நினைச்சேன் ஊசியும் மருந்துமா குழந்தைய அழைக்க கிளம்புறிய இது நியாயமா நியாயம் அநியாயம் பார்க்க எனக்கு இது நேரம் இல்ல எனக்கு இப்ப இந்த குழந்தை வேண்டாம் 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 கர்னல் சார் குடிக்கிறதுக்கு இன்னும் எவ்வளவோ நாள் பாக்கி இருக்கு மெதுவா குடிங்க என்ன சார் அது உங்களுக்கு வயசு நாப்பத்தஞ்சு பிளட் ப்ரெஷர் இருக்கு சுகர் இருக்கு வீட்டுல பொண்டாட்டி இருக்காங்க
வரணும் சார் வக்கீல் சார் சில விஷயங்களை மனசு விட்டு பேசணும் தான் உங்களையும் இங்கே கூப்பிட்டு வந்தேன் கொஞ்சம் அப்படி வரீங்களா இதுவரைக்கும் யார்கிட்டையும் சொல்லாத ஒரு பெரிய ரகசியத்தை உங்ககிட்ட சொல்ல போறேன் என் வீட்டுக்கு அடிக்கடி வரானே அந்த பன்னெண்டு வயசு பையன் அவனை பத்தின ரகசியம் தான் மேரிக்கும் எனக்கு நடுவே ஒரு பெரிய விரிசலையே ஏற்படுத்தினேன் அந்த ரகசியத்தை பத்தி தான் எஸ் அந்த பையன் யார் தெரியுமா இன்ஜெக்ஷன் <laughs> நடந்ததே <laughs> யாருக்காக இல்லைனாலும் சரி அந்த பையன் விஜிக்காக இந்த உலகத்தில் நீ மறுபடியும் பழைய மேரியா வாழ்ந்துதான் என்ன ஆச்சரியமா இருக்கா விஜய பத்தின எல்லா ரகசியங்களும் எனக்கு தெரியும் கர்ணால் சொல்லிட்டார் அந்த பையன் விஜய் யாருங்கிற ரகசியத்தை எத்தனை நாள் வெளியில சொல்லவும் முடியாம மெல்லவும் முடியாம மனசுக்குள்ளேயே வச்சு புழுங்கிக்கிட்டு இருந்த இல்லையா உன்னோட தலை எழுத்துமா இனிமேல நீ அப்படித்தான் இருந்தாக்கணும் அந்த ரகசியம் ஒன்னு உன்னோட செங்கல்ல புதையணும் இல்ல என்னோட விறகுல எரியணும் உன் புருஷன் செத்து போயிட்டான் இனிமேல் நீ யாருக்கு பயப்படணும் யாரோட மரியாதையை காப்பாத்தணும் நான் சொல்றது கிழமா அந்த பையன் விஜய் கூட்டிட்டு வந்து இதே வீட்டில் வச்சுக்க அவனை நல்லபடியா படிக்க வை அவனுக்கு ஒரு நல்ல எதிர்காலத்தை கொடுமா அந்த பையன் சிரிக்கணும் அந்த பையன் சிரிக்கிறத பார்த்து நீ சிரிக்கணும் நீ சிரிக்கிறத பார்த்து நான் சிரிக்கணும் அதமா என்னுடைய ஆசை உன்னை பழையபடி அதே மேரியா பார்க்கணுமா இப்ப ஊர் உலகத்துல அந்த பையன் உனக்கு சொந்தக்கார பையன் சொல்லிருக்கியா இல்ல கர்ணலுக்கு சொந்தக்கார பையன் சொல்லிருக்கியா கர்ணலுக்கு அது அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணிக்கமா மறந்துடாத நான் மறந்தால் நீ மறந்துட கூடாது மற்றபடி உன்னுடைய எதிர்காலத்திலையும் சரி அந்த பையனுடைய எதிர்காலத்திலையும் சரி எனக்கு முக்கிய பங்கு இருக்கு அதை மனசுல வச்சுக்க உனக்கு எல்லா விஷயத்திலையும் நான் துணையா இருப்பேன் இந்த போட்டோவை பார்த்தாலே வயத்தரிச்சுதான் இருக்கு முதல்ல கைட்டு பரண்ட போடுமா கர்ணல் சார் உங்க பொண்டாட்டி உங்களை ஏமாத்திட்டா என் புருஷ 
என்னை ஏமாத்திட்டாரு மீனாட்சி நம்ம பக்கத்து விட்டு பையன் விஜய கான்வென்ட்ல சேர்க்கணும் நான் போய் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் வாங்கி வந்துறேன் இத்தனை நாள் இல்லாம திடீர்னு இந்த பையன் மேல இவ்வளவு அக்கறை வர காரணம் இத்தனை நாள் கர்னல் இருந்தாரு அவர் செத்து போயிட்டாரு இனிமே அவர் ஸ்தானத்துல இருந்து நான் தானே அந்த பையனை பாத்துக்கணும் இல்லையா அவர் ஸ்தானத்துல இருந்து பையனை மட்டும் தானே பாத்துக்க போறீங்க என்னடி சொல்ற அந்த பையன் यार மேரி குரவக்கார பையன் கர்னல் குரவக்கார பையன் மேரி சொன்னாலே நீங்க ரெண்டு பேரும் பேசி வெச்சுக்க இல்லையா மீனாட்சி அந்த பையன் உங்களுக்கும் உறவு எந்த வகையில அது உங்களுக்கும் மேரிக்கும் தானே தெரியும் பொம்பளைங்களுக்கு மட்டும் பரம்பரை சொத்து கிடையாது இந்த உலகத்தில் சில ஆம்பளைங்களும் கற்போட தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க எப்ப நீ அந்த வார்த்தை சொன்னியோ இப்ப சொல்றேன் கேளு நீ சொன்ன வார்த்தைக்கு கதறி கதறி என் காலில் விழுந்து மன்னிப்பு கட்டாலும் என் வீட்டு வாசப்படியை நான் மதிக்க மாட்டேன் அது சத்தியண்டி வக்கீல் சார் இருக்காரா இருக்காரு ஆனா என்னோட இல்ல என்னம்மா சொல்றீங்க தூங்குறவங்களை எழுப்பலாம் பாசாங்க செய்யறவங்களை எழுப்ப முடியாது எனக்கு ஒரே குழப்பமா இருக்கு பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னால தெளிவா இருந்த எனக்கு தலை சுத்துது மறுபடியுமா மீனாட்சியம்மா விஜய கான்வென்ட்ல சேர்க்க இன்னைக்கு அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் வாங்கிட்டு வர்றேன்னு சொன்னாரு வாங்கிட்டு வந்துட்டாரா அதை கேட்டு போகத்தான் வந்தேன் ஸ்கூலுக்கு போனாரா அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் கேட்டாரா பையனுக்கு நீங்க என்ன உறவுன்னு அவங்க கேட்டாங்களா என்ன சொல்றதுன்னு தெரியாம திரும்பி வந்துட்டாராம் பையனுக்கு கார்டியன் சொல்ல வேண்டியது தானே சொன்னாரா ஆனா அவங்க நீங்க பையனுக்கு கார்டியனா பையனுடைய அம்மாவுக்கு கார்டியனான்னு கேட்டாங்களா திரும்பி வந்துட்டாரா மீனாட்சம்மா விஜய் யாரு கர்னலோட தூரத்து சொந்தக்கார பையன் கரெக்ட் கர்னல் பட்டாளத்தில் இருந்தப்போ அவருக்கு தூரத்தில் இருந்து சொந்தம் தானே அப்படின்னா விஜய் உன் பையன் சொல்றேன் சரி அப்படியே இருக்கட்டும் அதனால என்ன தப்பு தப்பு இல்லம்மா விஜய் கர்னலுக்கு பிறந்திருந்தா அப்படின்னா நான் தப்பு செஞ்சுட்டேங்கிறீங்களா கூடவே எம் புருஷனையும் தப்பு செய்ய வச்சுட்டேன்னு தான் சொல்றேன் அவரை ஏம்மா கூப்பிடுறேன் பாவ மன்னிப்பு கேட்கறதுக்கா நிறுத்திங்கம்மா இனிமேல் வந்த ரகசியத்தை மறைக்க விரும்பல பட்டாளத்திலிருந்து என் புருஷன் நல்லபடியா திரும்பி வரணுமேன்னு நான் வேண்டாத நாள் இல்ல வந்தாரு ஆனா கையில குழந்தையோட வடநாட்டு குளூர்ல தன்னை மறந்தாரா ஒரு வடக்கத்தி பொண்ணோட உறவுல என்ன மருந்தாரா அந்த பொண்ணு கர்னலோட கொஞ்ச காலம் சந்தோஷமா இருந்துட்டு விஜய பெத்த கர்னல் கையில கொடுத்துட்டு தன்னோட கடமை முடிஞ்சு போச்சேன்னு இந்த உலகத்தை விட்டே போயிட்டா அவர் செஞ்ச திரௌத்தை என்னால பொறுத்துக்க முடியல அதனால எங்களுக்குள்ள விரிசல் பிளவு குழப்பம் சண்டை சச்சரவு அவனை வீட்டுல வச்சுக்கே மனசு ஒத்துக்கல அதனால எங்கேயாவது கொண்டு போய் சேர்க்க சொன்ன என்னுடைய ஏமாற்றத்தையும் வெளியே சொல்ல முடியல அக்கம் பக்கத்திலையும் புருஷனுக்கு ஒரு கெட்ட பேரு வர்றதையும் சகிச்சுக்க முடியல அந்த குழந்தை ஏத்துக்கிட்டு என் புருஷனை மன்னிக்கவும் எனக்கு மனசு வரல ஒருவேளை நான் அவரை மன்னிச்சிருந்தா என் புருஷன் இன்னும் சில வருஷங்கள் என்னோட வாழ்ந்திருப்பாரு என்னவோ அவர் உயிரோடு இருக்கும் போதுதான் நான் நிம்மதியை கொடுக்கல 
அவர் ஆத்மாவுக்காவது நிம்மதியை கொடுக்கணும்னு தான் பையனு வீட்டோடு கூட்டிட்டு வந்துட்டேன் நான் பாவ மன்னிப்பு கேட்கணும் எங்க மதத்துல அது கிடையாது செஞ்ச தப்பு உணர்ந்துட்டாலே ஆண்டு மன்னிச்சிடுவான்னு உங்க வேதம் சொல்லுது ஆனா ஒண்ணு மட்டும் சொல்றேம்மா புருஷன் கூட இருக்கும்போது அவரோட அரும தெரியாது அவரு போனதுக்கு அப்புறம் தான் தெரியும் ஏன் போனதுக்கு அப்புறம் சொல்ற அவரு வீட்டு விட்டு தானே வெளியே போயிருக்காரு நான் ஏன் புருஷன சொன்னேன் நான் என் புருஷன் நினைச்சேன் ஹலோ 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 யார் இந்த நேரத்தில் விட்டு <laughs> என்னடி இது ராத்திரி பதினோரு மணிக்கு அப்பா வந்தாரான்னு கேட்டா உங்களுக்குள்ள ஏதோ பிரச்சனை இருக்குன்னு தானே அர்த்தம் இந்த நேரத்துல போய் பழைய விஷயங்கள் எல்லாம் மனசுல வச்சுட்டு அம்மாவை இப்படி தூக்கி அறிஞ்சு பேசக்கூடாது பாவம் உங்க வயசானவங்க தெரியும் இல்ல பிரதர் வண்டி ரெடியா என்னம்மா இது அவர் உங்க மேல எவ்வளவு ஆசை வச்சிருக்காரு அவர் போய் இப்படி சந்தேகப்பட்டுட்டீங்களே என் கல்யாணத்துக்கு வந்தவரு என் பொண்டாட்டி பாக்காத கல்யாணத்தை நானும் பார்க்க தயாரா இல்லன்னு தாலி கட்டுற நேரத்தை தன்னோட கண்களை கட்சி பாலை கட்டிட்டாருமா ரிஜிஸ்டர் ஆபீஸ்ல கூட நாங்க மாலை மாத்திக்கிறப்போ வெளியேதான் நின்றுட்டு இருந்தாங்க சாட்சி கேள் போடுறது கூட கர்னல் தான் ஒரு வாய் சாப்பிட்டு போங்கன்னு கெஞ்சினேன் என் பொண்டாட்டி பட்னியா காத்துட்டு இருப்பா அவளோட சேர்ந்து தான் சாப்பிடுவேன்னு வீட்டுக்கு வந்துட்டார் சந்தோஷமா <laughs> 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 
எங்க ஊர் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல யாராவது ஒருத்தன் வந்து சாட்சி சொல்லட்டும் அவனை பிடிச்சி உழுக்கு 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 உழுக்குன்னு உருக்குறாங்க போலீஸ்காரங்க அவன் ஏண்டா சாட்சி சொல்ல வந்தோன்னு முடிய பிச்சுக்கிட்டு ஓடுறான் ஆனா இந்த பஞ்சபூதத்தை எந்த போலீஸும் எதுவுமே பண்ண மாட்டேங்கிறது பிள்ளையாரு நல்ல ஒரு பொம்பளைய பார்த்து நீ ஒழுக்கம் கட்ட பொம்பளை அப்படி நான் சொல்லியிருந்தா இந்த தாய்க்குள்ள என்ன சும்மா விட்டுருக்குமா பீஸ் பீஸா கிழிச்சிருக்க மாட்டாங்க அதே மாதிரிதானே நானும் நான் ஒரு கற்புள்ள ஆம்பளை என்ன பார்த்து என் பொண்டாட்டி நீ ஒழுக்கம் கட்ட வேங்கிற இந்த கோயில் இருக்கிற எல்லா பொம்பளை கடவுள் கிட்டையும் நான் நியாயம் கட்டுட்டேன் ஆனா வாயம் மூட்டிட்டு கம்முன்னு இருக்கிறாங்க ஏன்னா பொம்பளைக்கு பொம்பளை சப்போர்ட் நீ வன்மீகநாதன் ஆம்பளை கடவுள் நீ என்ன தீர்ப்பு வழங்க போற வருஷத்துக்கு <laughs> 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 நல்ல வேலை வந்துட்டா ஒரு மனைவி தப்பு செஞ்சா திருத்த வேண்டிய கடமை புருஷனுடையது நீங்க என்ன திருத்த முயற்சிக்கவே இல்ல தப்பெல்லாம் உங்க மேலதான் கட்டின புருஷ சம்பாத்தியத்துல கூழா கஞ்சியோ குடிக்காம ஏண்டி உங்க அப்பா வீட்டு சொத்துக்கு ஆசைப்பட்டு அவர் பின்னால ஓன அப்படின்னு <laughs> அரைஞ்சிங்களா <laughs> எல்லா தப்பையும் நீங்களே செஞ்சுட்டு வீட்டு விட்டு வேற ஓடி வந்துட்டீங்க அடிச்சிங்க இத்த நேரம் நீ எனக்கு அர்ச்சனை பண்ணிருப்பா அதுக்கு பிரசாதம் கொடுக்க வேண்டாமா அதான் கொடுத்தேன் சப்புன்னு ஒண்ணு இப்ப நான் என்ன செய்யணும் என்ன கேட்ட இப்ப நான் என்ன செய்யணும்னு கேட்டாடா இந்த மாதிரி ஒரு பணிவான வார்த்தைய உன் வாயிலேந்து கேட்கணும்னு இருபது வருஷமா காத்துட்டு இருக்கேண்டி அதுக்கு எவ்வளவு குளிர்ச்சியா இருக்கு தெரியுமா ஒரு சப்புங்கிற அறைய கொடுத்தாத்தா இந்த வார்த்தை வரும்னு தெரிஞ்சா அன்னைக்கே கொடுத்துருப்பேனே இப்ப நீ என்ன செய்யற நேரம் உன் பொண்ணுங்க வீட்டுக்கு போற அங்க இந்த வெத்த குழம்போ சுத்த புலமோ ஏதோ ஒண்ணு இருக்குல்ல அத பசிஞ்சு எடுத்துக்கிட்டீங்க வா அத சாப்பிட்டு என்ன செய்யணுங்கறத நான் சொல்றேன் உள்ள நல்ல அர்ச்சனை பண்ணா சாமி பயங்கரமா பிரசாதம் கொடுத்தது அதான் கண்ணில் அபிஷேகம் ஒண்ணுமே புரியலையே உனக்கு ஒரு குழந்தை போடுறோம் அதுக்கப்புறம் எல்லாமே புரியும் உங்களுக்குள்ள இன்னும் அந்த கோடு வளர்ச்சி ஆரம்பிக்கலையா நான் என்ன சொல்ல உடனே உங்க வீட்டுக்கு போனோம் உங்க பொண்டாட்டி கையால சமைச்சு சாப்பாடு சாப்பிட்டு கிளம்புறேன் நல்ல புத்தி வரும் எனக்கு
சொல்றேன் இந்த ஜென்மத்தில் நான் என் பொண்ணுங்க மூஞ்சில் முழிக்க மாட்டேன் ஏமா இப்படி வேர்த்து கொட்டுது ஏறி வந்தியா ஏறி வரல இறங்கி வந்திருக்காங்க உட்காருமா உட்காந்து பேசுறதுக்கு நேரம் இல்லம்மா உங்க அப்பா பசியோட கோவில காத்துக்கிட்டு இருக்காரு அடுத்த வேலை சாப்பாடு உங்க வீட்டு சாப்பாடு தான் சாப்பிடுவேன்ட்டாரு சமையல் கட்டங்கம்மா இருக்கு இது உங்க ராஜசிங்கமங்கலம் பங்களாவா என்ன இது ஹால் அது சமய கட்டு நடத்தணும் <laughs> 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 ஆனா பாருங்க நீங்க கல்யாணத்தை ரொம்ப சிம்பிளா முடிச்சுக்கிட்டீங்க இனிமே தாலி கட்டி பார்க்க முடியாது நம்ம ஒரு ஃபர்ஸ்ட் நைட் கொண்டாடினா எப்படி இருக்கும் வேண்டாம் மாமா நான் தான் அப்பாவை போறேன் மாப்பிள்ள நீங்க எதுலயுமே ஜெட் ஃபாஸ்ட் நான் உங்களை கேட்கல அண்ணனை கேட்டேன் அண்ணன் பாருங்க எல்லாத்துலயும் டெட் ஸ்லோவா இருக்காரு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நைட் கொண்டாடுற முகூர்த்தம் அவர் ஒரு பேரனை கொடுக்கட்டும் நீங்க ஒரு பேத்திய கொடுங்க எனக்கு ஓகே எனக்கு ஓகே அப்போ எனக்கும் ஓகே நான் கொண்டாடுறதுக்கு சொன்னேன் இந்த பூ படம் எல்லாம் வாங்கிட்டு வர வேணாமா அதுக்கு தான் சொன்னேன் அதுக்கு மட்டும் தான் சொன்னேன் மலையிட்ட ஜோடி கிளி மயக்கத்தோடு மஞ்சத்திலே தாளம் போட துடிக்குதம்மா பெண் கிளியின் நெஞ்சத்திலே மாடி வீட்டு கூண்டு கிளி ஏழை வீட்டு முத்தத்திலே இறங்கி வந்து பாடுதம்மா காதல் தந்த பித்தத்திலே மாடி வீட்டு கூண்டு கிளி ஏழை வீட்டு முத்தத்திலே இறங்கி வந்து பாடுதம்மா காதல் தந்த பித்தத்திலே 